Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. W Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem dodatkowej opłaty od napojów z dodatkiem cukru oraz tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w butelkach o pojemności 100-200 ml. Rząd argumentuje, że nowy podatek to troska o zdrowie Polaków. Opozycja przekonuje, że chodzi tylko o dodatkowe środki w budżecie. W Polsce systematycznie rośnie spożycie cukru w ciągu dekady o 12 kg na głowę Polaka. Rośnie otyłość, w szczególności wśród dzieci. W, w ciągu tej samej dekady odsetek dzieci, które cierpią na nadwagę wzrósł o 20%. 3 miliony osób zmaga się z cukrzycą. Ryzyko otyłości i cukrzycy rośnie wraz z sięganiem po napoje słodzone. Dlatego resort zdrowia chce z tym walczyć za pomocą nowej opłaty. Podatek został podzielony na dwie części. Opłata stała dotyczy każdego napoju z dodatkiem cukru, ale wtedy, gdy ten cukier jest sztucznie dodawany. Jest też opłata zmienna, zależna od zawartości cukru, gdzie za każdy gram cukru powyżej 5 gram na 100 ml dodawana jest niewielka opłata od każdego litra napoju. W górę pójdą też ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w butelkach o pojemności 100 lub 200 ml. W Sejmie ruszyły prace nad nowymi regulacjami. Koalicja Obywatelska twierdzi, że w projekcie ustawy nie ma słowa ani o zdrowiu, ani o profilaktyce. To żaden projekt, który walczy z otyłością Polaków, tylko 41 nowy podatek pisowski wprowadzony od 2015 roku. Nad projektem chce dalej pracować Lewica. Poseł Marek Rutka zgłaszał, że aby skutecznie zniechęcić Polaków do sięgania po alkohol, opłata powinna być wyższa. Tak aby cena tej butelki wynosiła od 24 do 32 zł. Lewica powołuje się tutaj na Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oznaczałoby to dużo wyższy wzrost cen niż proponuje PiS. Wszystkie kluby opozycyjne przekonują, że faktycznym celem projektu jest więcej środków dla budżetu. Typowa zbiórka pieniędzy przez rządzących w obszarach, które jeszcze można opodatkować. Konfederacja wskazuje, że projekt zgłoszony przez Resort Zdrowia wcale nie rozwiąże problemu częstego sięgania po alkohol. Bo to nie będzie tak, że ta, te droższe małpki spowodują, że ci ludzie, którzy mają z tym problem przestaną pić. Nie. Znaczna część z nich przerzuci się na tańsze piwo oczywiście, które tym regulacjom w żaden sposób nie podlega. Zarzuty tym razem lewicy pojawiają się z kolei wokół wyłączeń dla napojów słodzonych, bo i takie znalazło się w projekcie. Zwalniacie z opłaty słodzone przetwory mleczne, a moje pytanie brzmi dlaczego? Już każdy rodzic wie, że producenci sypią do nich tony cukru. Resort Zdrowia, ale i PiS konsekwentnie przekonują, że projekt ma na celu walkę o zdrowie Polaków. Janusz Cieszyński powołuje się tutaj na badania naukowe. One wykazują nawet 19% spadek konsumpcji słodzonych napojów i zastąpienie ich wodą. Środki z nowego podatku, te z opłaty cukrowej, mają trafić do NFZ-u. Te z tak zwanych małpek trafią w połowie do samorządów na profilaktykę antyalkoholową. Koronawirus wciąż nie dotarł do Polski. Obecnie w naszych szpitalach pod obserwacją przybywa 48 osób. Informacje o tym, jak Polska radzi sobie z koronawirusem przedstawili w trakcie Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawiciele rządu oraz główny inspektor sanitarny. Pierwsze przypadki koronawirusa odnotowano półtora miesiąca temu. Od tamtego czasu stwierdzono już ponad 45 tysięcy zachorowań na całym świecie. Z powodu koronawirusa zmarło 1115 osób. W samej Unii Europejskiej zarażonych jest 46 osób. Wczoraj informację o sytuacji w Polsce na Sejmowej Komisji Zdrowia przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy w w Polsce hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 18 osób, w tym jeden obywatel Chin, plus 30 osób we Wrocławiu. Dodatkowo 14 osób przebywających w Polsce jest poddanych kwarantannie domowej, a ponad 1600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Na początku lutego do Polski ewakuowano 30 osób przebywających w Chinach. Ta trzydziestka, która przyleciała do nas 2 lutego z miejscowości Wuhan, miała już trzykrotne pobrane badania 
na obecność koronawirusa i trzykrotnie wyniki były ujemne. W prowincji Hubej pozostał tylko jeden Polak, który nie wyraził chęci powrotu do Polski. Jego stan zdrowia jest dobry, poinformował resort zdrowia. Kolejne pięć osób zostało ewakuowanych do Polski w ostatnią sobotę. Pierwsze wyniki badań również nie wykazały obecności koronawirusa. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas podkreśla, że epidemia koronawirusa nie dotyczy Polski ani innych państw europejskich. Ten wirus według mojej oceny Najlepiej jest zwalczyć za pomocą wiedzy i istotnego spokoju. Tu wiedza jest najbardziej istotna. Najbardziej istotne jest nasze zachowanie. Czyli dbałość o higienę. Główny inspektor sanitarny apeluje o częste mycie rąk i zapoznanie się z zasadami zapobiegania zarażeniom. Prezydent Andrzej Duda został honorowym obywatelem miasta i gminy Zakliczyn. To kolejne miasto w województwie małopolskim, które przyznało głowie państwa taki tytuł. Tytuł honorowego obywatela Zakliczyna to gest przyjęcia do wspólnoty, mówił w trakcie wczorajszej uroczystości prezydent Andrzej Duda. Ogromnie za to dziękuję, bo uważam, że takie gesty to jest właśnie wsparcie, które pokazuje tak, my cieszymy się z tego, że pan tą prezydenturę właśnie w taki sposób zrealizował, że pan był rzeczywiście dostępny. Bo na tę dostępność Andrzej Duda kładł akcent podczas całej swojej kadencji. Stąd obietnica, że jako głowa państwa odwiedzi wszystkie powiaty kraju i tak też zrobił, bo jak zaznaczył, tak powinna być realizowana prezydentura. Chociaż jesteśmy dużym narodem, dużym społeczeństwem, 38 milionów ludzi, to każdy zasługuje na zainteresowanie i każdy zasługuje na to, żeby oddać mu honor i żeby podkreślić jego godność osobistą, niezależnie od tego, jakie ma poglądy. Prezydent podkreślił również, jak ważne w skali całego kraju są mniejsze miejscowości. W nich też, a może przede wszystkim tam właśnie wykuwa się to, co najważniejsze dla naszej tożsamości, dla, dla naszego trwania, dla naszej tej właśnie niezłomności, która zawsze była w Polakach, że byli w stanie przetrwać najtrudniejsze czasy i zwyciężyć. To nie pierwsza miejscowość w województwie małopolskim, która przyznała prezydent tytuł honorowego obywatela. Wcześniej zrobiły to Nowy Sącz, Wolbrom i Bochnia. To podkreśla, że ta prezydentura jest realizowana właśnie w taki sposób, jaki, jak ja chciałem, żeby była realizowana, a przede wszystkim jak ja chciałem, żeby była odbierana. Honorowe obywatelstwo samorząd Zakliczyna nadaje od 1997 roku. Jako pierwszy otrzymał je papież święty Jan Paweł II, który od kilku lat jest patronem miasta i gminy. Rosja po raz kolejny próbuje fałszować historię i twierdzi, że tu cytat to Armia Czerwona wyzwalała Warszawę. Działania Kremla to odpowiedź na list polskiego ambasadora w Niemczech. Wszystko zaczęło się od wywiadu ambasadora Rosji w Berlinie dla jednego z tamtejszych czasopism. W rozmowie twierdził, że Polska zakłamuje historię. W odpowiedzi polski ambasador w Niemczech wysłał do gazety list z wyjaśnieniami. W piśmie wskazał, że Rosja wcale nie wyzwoliła Polski, tylko zajęła Ukrainę, Białoruś oraz państwa bałtyckie. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nazwała wypowiedź polskiego ambasadora kłamstwem. Kłamstwem jest, iż Armia Czerwona nie wyzwalała Warszawy. Nie tylko kłamstwem, ale absurdalnym kłamstwem jest to, że ZSRR okupował Ukrainę i Białoruś. Związek Sowiecki okupował polskie ziemie wschodnie, mówi historyk dr Piotr Gawryszczak. Kresy polskie, które zostały zajęte 17 września i okupował je te ziemie, które w tej chwili stanowią część Ukrainy, część Białorusi. Więc możemy się kłócić o detale, ale jedno jest pewne. Związek Sowiecki okupował ziemie polskie, które dzisiaj stanowią Ukrainę i Białoruś. Również rosyjska wersja wyzwolenia polskiej stolicy nie jest prawdziwa, zaznacza politolog. Armia Czerwona 17 stycznia 1945 roku wkroczyła do miasta ruin i zgliszczy zamiast uczynić to w sierpniu czy we wrześniu 1944 roku. Tym samym Armia Czerwona nie uratowała Warszawy od niemieckiej okupacji i zniszczeń, lecz wkroczyła w momencie, w którym sama mogła przejąć kontrolę nad miastem. W Brukseli trwa spotkanie ministrów obrony państw NATO. Polskę reprezentuje minister Mariusz Błaszczak. Politycy zgodzili się na rozszerzenie misji szkoleniowej sojuszu w Iraku, ogłosił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. 
Na dwudniowym spotkaniu w Brukseli ministrowie państw NATO rozmawiają między innymi o wzmocnieniu zdolności obronnych w misjach i operacjach sojuszu oraz o przyszłym zaangażowaniu NATO w zwalczanie terroryzmu. Utkwiły mi w pamięci słowa sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga, który stwierdził, że nasz wkład w domenę sił powietrznych zadeklarowany w, podczas y, szczytu głów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Londynie w ubiegłym roku przesądził o sukcesie tego szczytu. Polska odbiera to jako docenienie jej zaangażowania we wspólne bezpieczeństwo. Najważniejszą decyzją, jaka zapadła teraz w Brukseli, jest utrzymanie misji szkoleniowej NATO w Iraku. Celem jest oczywiście wyszkolenie sił irackich, umożliwienie im bycia jeszcze lepszymi i silniejszymi w walce z naszym wspólnym wrogiem ISIS. To leży w ich interesie i w naszym dążymy do wspólnego celu, aby ISIS nigdy nie powrócił. Jens Stoltenberg poinformował, że NATO przejmie część działań szkoleniowych prowadzonych przez koalicję kierowaną przez USA przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu, a to oznacza, że decyzja nie wymaga większej obecności żołnierzy w Iraku. Byliśmy zgodni co do tego, że misja zostanie utrzymana. W myśl decyzji w Iraku pozostaną polscy żołnierze. Okazujemy solidarność naszym sojusznikom, gdyż oczekujemy solidarności od naszych sojuszników w sytuacji kryzysowej. Na marginesie spotkania w Brukseli minister Mariusz Błaszczak spotkał się między innymi z szefem Pentagonu Markiem Esperem. Politycy poruszyli temat ćwiczeń Defender 2020. Jak podkreślał polski minister, ich charakter jest przełomowy. Dotyczy sprawdzenia, przećwiczenia zdolności przerzutu wojsk sojuszniczych, wojsk amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych i później wojsk sojuszniczych przez Polskę do państw bałtyckich. Relacje ze spotkania z polskim ministrem obrony na Twitterze zamieścił Mark Esper. Wyraziłem uznanie dla wieloletniej polsko-amerykańskiej współpracy obronnej, która ma zasadnicze znaczenie dla odstraszania, wzmocnienia sojuszu i rozwiązywania regionalnych problemów bezpieczeństwa. Napisał szef Pentagonu. W Brukseli Mariusz Błaszczak rozmawiał także m.in. z ministrami obrony Ukrainy, Chorwacji, Rumunii i Włoch. Odbyło się także spotkanie w formacie Grupy Wyszehradzkiej. I w tym wydaniu informacji dnia to już wszystko. Więcej o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.